హాయ్ అండి ఏమంటావే ఓ మనసా ఈ కథలో రెండవ భాగం విందామండి కథ నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి కొత్తగా మన ఛానల్ని చూసేవారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ లండన్ ఉదయాన్నే నులివెచ్చని సూర్యకిరణాలు గ్లాస్ వాల్ నుండి మొహం మీద పడుతుంటే ఆ లైటింగ్కి ఇబ్బందిగా కథలతో చాలా ప్రశాంతంగా పడుకున్న రేణుని చూసి వాళ్ళ అమ్మగారు మురిసిపోతూ తన పక్కన కూర్చుని నుదుటి మీద ముద్దు పెడతారు ఆ స్పర్శ తెలిసిన రేణు కళ్ళు తెరవకుండానే పద్మవడిలో తల పెట్టుకుని నడుము చుట్టూ చెయ్యి వేసి గట్టిగా హత్తుకుని గుడ్ మార్నింగ్ మా లవ్ యూ అంటుంది గుడ్ మార్నింగ్ మై బేబీ ఆద్య కాల్ చేసింది కాల్ హర్ అని మొబైల్ చేతిలో పెట్టి వెళ్ళిపోతారు రేణు ఆద్య అండ్ నీలంకి కాన్ఫరెన్స్ వీడియో కాల్ చేస్తుంది ఆద్య డల్గా ఉండటం చూసి నా ఆద్య బేబీకి ఏమైంది అని అంటుంది రేణు అందుకు నీలం ఏమైందా వెకేషన్ ప్లాన్ చేయమని చెప్పి త్రీ మంత్స్ అయ్యింది వెకేషన్కి రావటం కుదరదు అన్నావు ఫోన్లే బిజీ కదా అని సరిపెట్టుకున్నాం అట్లీస్ట్ ఎంగేజ్మెంట్కి అయినా వస్తావేమో అనుకుంటే అది కూడా మిస్ చేసావు కోపం రాక ఏమి వస్తుంది సారీ రా తెలుసు కదా హాస్పిటల్లో చాలా క్రిటికల్ కేసెస్ ఉన్నాయి మామ్ అండ్ నేను చాలా బిజీ నేను మామ్ అండ్ డాడ్ కలిసి మాట్లాడుకుని ఎన్ని రోజులయ్యిందో తెలుసా అంటుంది అందుకు ఆద్య బేబీ అవన్నీ ఓకే బట్ నాకు తాతయ్య వాళ్ళ తర్వాత ఈ లోకంలో ఎవరైనా నా అనేవాళ్ళు ఉన్నారు అంటే మీరిద్దరే అలాంటిది నువ్వు మమ్మల్ని కలిసి ఎన్ని ఇయర్స్ అయిందో గుర్తుందా వీఆర్ మిస్సింగ్ యూరా అని ఏడుస్తుంది వెంటనే రేణు తనని నవ్వించాలని ఓహో అయితే తాతయ్య నేను నీలం చాలు అన్నమాట అంటుంది రేణు హా అవును అంటుంది ఆద్య అయితే ఓకే నీలం బేబ్స్ నీకు లైన్ క్లియర్ అయిందే అంటూ రేణు నీలంకి అర్థం కాక అయోమయంగా చూస్తుంటే రేణు నీలంకి కన్ను కొట్టి అదేనే ఆద్యకి మనం ఉంటే చాలట అఖిల్ని నువ్వు చేసేసుకో అంటుంది నీలంకి బల్బ్ వెలిగి హా అవునే రేణు సూపర్ ఐడియా ఆద్య బేబీ చాలా థ్యాంక్ యూ రా నీకు మేమంటే ఇష్టమే తెలుసు కానీ మరీ అఖిల్ని కూడా నాకు ఇచ్చేసే అంత ప్రేమ ఉందని తెలీదు అంటుంది వీళ్ళిద్దరూ ఆట పట్టిస్తున్నారని అర్థమయ్యి ఆద్య నవ్వేస్తుంది చుడురేను జోక్స్ ఆర్ అపార్ట్ నువ్వు కనుక నా మ్యారేజ్కి రాకపోతే ఇక అంతే నీకు నాకు కట్ అంటుంది ఆద్య ఓకే బాబా ఐ విల్ కమ్ పెళ్ళి ఇప్పుడు అంది రేణు నెక్స్ట్ మంత్ నువ్వు వన్ మంత్ ప్లాన్ చేసుకో అంటుంది ఆద్య ఓకే డన్ బాయ్ ఇద్దరికి అని ఫ్రెష్ అయ్యి కాసేపు యోగా చేసి కిందకు వస్తుంది ఆ రోజు వీక్ ఆఫ్ సో ముగ్గురు ఇంట్లోనే ఉంటారు అప్పుడే రఘునందన్ గారు జాగింగ్ చేసి లోపలికి వస్తారు గుడ్ మార్నింగ్ డాడ్ గుడ్ మార్నింగ్ బేబీ రఘు లెట్స్ గో అవుట్ టుడే ఆఫ్టర్ సో మెనీ డేస్ వీ గాట్ ఫ్రీ టైం అంది పద్మ డన్ అని బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి టూ డేస్ వెకేషన్కి ప్లాన్ చేసుకుని సియాని పిక్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు కృష్ణాస్విల్ల అంకుల్ ఇంకా ఎన్ని ఇయర్స్ ఇలా మా నానమ్మ కోమాలోనే ఉంటారు అసలు మీ వలన అవుతుందా లేదా టెల్ మీ డ్యామిట్ అని అరుస్తాడు అభి అభి ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ యువర్ పెయిన్ ఇన్ని ఇయర్స్ అయినా ట్రీట్మెంట్కి రియాక్ట్ అవ్వటం లేదు అంటే తనకి మనసులో ఏదో విషయం చాలా బాధ పెడుతుంది ఆమె అసలు మళ్ళీ నార్మల్ అవ్వాలి అని కూడా అనుకోవటం లేదు అనుకుంటా అందుకే మెడిసిన్కి రెస్పాండ్ అవటంలా అంటారు అభి వాళ్ళ డాడ్ వల్ల వైపు సీరియస్గా ఒక లుక్ ఇచ్చి బయటికి వెళ్ళిపోతాడు కార్ ఎంత ఫాస్ట్గా వెళ్తుందో అంతకంటే ఫాస్ట్గా తన ఆలోచనలు వెళ్తాయి అసలు ఇరవై సంవత్సరాలు బ్యాక్ అలా జరిగి ఉండకపోతే నానమ్మ ఇప్పుడు ఇలా ఉండేది కాదు అని ఆలోచిస్తూ ఎదురుగా కుక్కపిల్ల అడ్డు వచ్చేసరికి సడన్ బ్రేక్ వేసి స్టీరింగ్ పక్కకి తిప్పుతాడు ఆ స్పీడ్లో సడన్గా బ్రేక్ వేసేసరికి కొంచెం దూరం వెళ్ళి పక్కన ఉన్న చెట్టుకి ఢీకొట్టుద్ది కార్
నిద్రలో నుండి రేణు నో అని గట్టిగా అరుస్తూ లేస్తుంది వల్లంతా చెమటలు చుట్టూ చూస్తే తన తన రూంలో ఉంటుంది ఎందుకు నాకు ఇలా అనిపిస్తుంది నా ప్రాణం పోతున్నట్టు ఊపిరి ఆడనట్టు అనిపిస్తుంది నాకు కావలసిన వాళ్ళకి ఏదో అయినట్లు ఎందుకు ఇలా అని ఆలోచిస్తూ వాటర్ తాగి పద్మ వాళ్ళ రూమ్కి వెళ్ళి వాళ్ళు డీప్ స్లీప్లో ఉండటం చూసి మళ్ళీ తన రూమ్కి వచ్చి గాడ్ ప్లీజ్ సేవ్ హూ నీడ్స్ యువర్ హెల్ప్ నౌ అని ప్రేయర్ చేసుకుని పడుకుంటుంది అలా చెట్టుకి కొట్టుకుని ఎంతసేపు అలా ఉన్నాడో తెలీదు ఎప్పటికో అటుగా వెళుతున్న ఎవరో చూసి లేపి మొహం మీద నీళ్లు చల్లుతారు మెల్లగా మెలకువ వస్తుంది అభికి తను ఎక్కడ ఉన్నాడో ఎలా వచ్చాడో గుర్తు చేసుకుంటాడు అభిని లేపిన అతను ఆర్ యూ ఓకే అని అడిగి ఐఎమ్ ఫైన్ అని అభి చెప్పాక వెళ్ళిపోతాడు కాసేపు అలాగే పడుకుని కాస్త రిలాక్స్ అయ్యాక ఇంటికి వెళ్తాడు అభిని అలా చూసేసరికి సౌజన్య అండ్ అంబిక కంగారు పడతారు నాన్న అభి ఏంటి ఈ దెబ్బ అని నుదుల మీద ఉన్న బ్లడ్ చూస్తారు నథింగ్ మామ్ జస్ట్ స్మాల్ ఇంజురీ అని పైకి వెళ్ళిపోతాడు చల్లని స్పర్శ తగిలేసరికి కళ్ళు తెరిచి చూస్తాడు అభి ఎదురుగా రేఖ మోహన్ కృష్ణ డాటర్ ఏడుస్తూ దెబ్బ క్లీన్ చేసి బ్యాడేడ్ వేస్తూ ఉంటుంది తన కన్నీళ్ళు తుడుస్తూ రేఖ రిలాక్స్ ఐఆమ్ ఓకే నవ్ ఏంట్రా ఓకే అసలు కోపం వస్తే ఎవరిని పట్టించుకోవా నీకు మేము అవసరం లేదేమో బట్ మాకు నువ్వు కావాలి అని హక్ చేసుకుంటాడు సిద్ధార్థ్ ఎమోషనల్గా మరి నేను అంటుంది రేఖ చిన్న పిల్లల క్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇచ్చి నువ్వు మా బంగారం రా అని ఇద్దరు రేఖని హక్ చేసుకుంటారు వీళ్ళ ముగ్గురిని బయట నుండి చూస్తున్న రాధా మోహన్ సౌజన్య అంబిక కళ్ళల్లో నీళ్లు వస్తాయి సిద్ధార్థ్ అండ్ రేఖ కోసమే వాడు ఈ ఇంట్లో ఉంటున్నాడు పోనీలేండి అట్లీస్ట్ మన కళ్ళ ముందు ఉన్నాడు అది చాలు అని కౌసల్యాదేవి రూమ్కి వెళ్ళి కాసేపు ఆమె దగ్గర కూర్చుని ఎవరి రూమ్కి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు సిద్ధార్థ్ రేఖ అండ్ అభి మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ అలాగే పడుకుండిపోతారు తెల్లారి రేఖని లేపటానికి వెళ్ళిన సౌజన్య గారు రేఖ అక్కడ లేకపోవటంతో అభి రూమ్కి వెళ్ళి చూస్తారు అక్కడ బెడ్ మీద సిద్ధార్థ్ బొజ్జ మీద తల పెట్టుకుని అభి అభి బొజ్జ మీద తల పెట్టుకుని రేఖ డీప్ స్లీప్లో ఉంటారు వాళ్ళని అలాగే చూస్తూ ఆనందంతో కన్నీళ్ళు పెట్టుకుంటారు ఇంతలో అటుగా వచ్చిన అంబిక సౌజన్య గారిని చూసి ఏంటక ఆ కన్నీళ్ళు అంటే లోపల ఉన్న ముగ్గురిని చూపిస్తారు వాళ్ళకి ఎవరి దిష్టి తగలకూడదు అని మెటికలు విరుస్తారు అంబిక అభికి ఉన్న ఈ కోపం అండ్ బాధ తగ్గాలి అంటే మంచి అమ్మాయిని చూసి పెళ్లి చేసేద్దామక్క అంటుంది అంబిక అది నిజమే అంబిక కానీ వాడికి అమ్మాయిలంటేనే పడదు మన చూసావుగా రావు గారి అమ్మాయి పెళ్లికి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరో అమ్మాయి వీడు బాగున్నాడు అని చెప్పేసరికి ఆ పిల్లని కొట్టినంత పని చేశాడు ఇక పెళ్ళి అంటే ఒప్పుకుంటాడంటావా పోని మొన్నటి దాకా ఫారెన్లో ఉన్నాడుగా అక్కడ ఎవరినైనా ఇష్టపడ్డాడేమో అక్క అలా ఇష్టపడితే మన దగ్గర దాచేంత పిరికి వాడు కాదు అంబిక మన అభి అది నిజమేలే ఈలోపు సిద్ధార్థ్ వాళ్ళు మెల్లగా కదలటం చూసి కిందకి వెళ్ళిపోతారు లక్ష్మి వచ్చి అమ్మగారు కాఫీ అని ఇచ్చి వెళ్తుంది ఈలోపు రాధాకృష్ణ అండ్ మోహన్ కృష్ణ జాగింగ్కి వెళ్ళి వస్తారు ఏంటో సౌజీ ఏదో దీర్ఘాలోచనలో ఉన్నావు వదిన పంప తీసి ఈరోజు అంబిక వంట చేసే ఆలోచనలో అయితే లేదు కదా మరిది గారు చాలు చాలు మరీ మమ్మల్ని వంట రాని వాళ్ళ కింద లెక్క కడుతున్నారు మర్చిపోయారా పెళ్ళైన కొత్తలో నేను మీకు ఇష్టమైన గుత్తి వంకాయ చేశాను అంది అంబిక ఎందుకు గుర్తులేదమ్మా ఆ దెబ్బతో నేను నా తమ్ముడు గుత్తి వంకాయ తినడమే మానేశాం కదా బావగారు మీరు కూడానా చూడక్క వీళ్ళిద్దరూ నన్ను ఏడిపిస్తున్నారు అంటూ సౌజన్యని హత్తుకుంటుంది ఓ నా బంగారం నీకు నేనున్నానుగా అంటారు సౌజన్య గారు అంబికని తలని నిమురుతారు ఏంట్రా మా చెల్లెలని ఏడిపిస్తున్నారు అని ఒక గంభీరమైన వాయిస్ వినిపిస్తుంది 
నలుగురు మెయిన్ ఎంట్రన్స్ వైపు చూస్తారు నవ్వుతూ కార్తీక్ రేవతి నిలుచుని ఉంటారు రారా కార్తీక్ రా ఎన్సీ పైంది వచ్చి మీ ఇద్దరూ నా చెల్లెలని ఏడిపిస్తున్నప్పుడు మేము ఏడిపిస్తుందే కనిపిస్తుందా అంటారు సరే సర్లే మా అన్నయ్యకి ఎందుకు ఇప్పుడు మావంట చూసావా కార్తీక్ వాళ్ళే భయపడుతున్నారు అందరికీ నీలాంటి అదృష్టం ఉండొద్దు మా చెల్లెమ్మ రేవతిలాగా వండి పెట్టేవాళ్ళు అందరికీ దొరకొద్దు అపో అంత అదృష్టం మాకు వద్దులేరా అని అనగానే రేవతి కార్తీక్ గారిని భుజం మీద కొడుతుంది వెనుక నుండి నవ్వులు వినిపించి చూస్తారు అక్కడ సిద్ధార్థ్ రేఖ అఖిల్ రవి ఏంటి సంగతి పొద్దున్నే ఇక్కడ మీటింగ్ అంటారు అరే పిల్లలు పెళ్ళిడికి వచ్చారు త్వరగా పెళ్లి చేద్దాం అని లేకుండా మీ సరసాలు మాకు పెళ్లి చేసేది ఏమైనా ఉందా మీరు మీరు ఎంజాయ్ చేయటమేనా అంటుంది రేఖ ఆరి బడవా అఖిల్ని చేసుకుంటావా అంటే నాకు అప్పుడే పెళ్లి ఏంటి చిన్నపిల్లని అన్నావు కదే అంటుంది రేవతి చిచి నేనేంటి నా రేంజ్ ఏంటి ఆ అఖిల్ గాడిన యాక్తు అంటుంది రేఖ రేఖ చెయ్యి వెనక్కి మడిచి ఏంటే నేను యాక్క అంటాడు రవి అవునరా దాని రేంజ్కి ఏ కోతినో చేసుకుంటుంది నువ్వు ఎక్కువ కదా అర్థం చేసుకోరా దాని బాధ అంటాడు రే రవి నన్నే అంటావా అని రవి అండ్ అఖిల్ని ఇల్లంతా పరుగులు పెట్టించి కొట్టిస్తుంది అలా పరిగెడుతూ అలసిపోయి వచ్చి రేవతి పక్కన కూర్చుని భుజం మీద తలవాల్చి చూడత్త అఖిల్ అండ్ రవి గాడు అంటుంది అలిగినట్టు ఫేస్ పెట్టి అమ్మని మమ్మల్నే కొట్టి మా మీదే చెప్తున్నావా ఇంకా నయ్యం నువ్వు నాకు ఓకే చెప్పకపోవటమే మంచిది అయిందే తల్లి లేకపోతే నన్ను కొట్టి నేనే కొట్టానని మా అమ్మతో కొట్టించేదానివి అంటాడు అఖిల్ వెవ్వెవ్వే ఏడ్చావులే నేను అత్తకి ఎందుకు చెప్తా మరి మా సిద్ధుకి చెప్పి కేస్ ఫైల్ చేసేదాన్ని అంటుంది ఓసై నిన్ను అని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తారు ఆ అల్లరి అంతా పైనుండి చూస్తున్న అభి గట్టిగా నవ్వుతాడు ఆ నవ్వు విని అందరూ పైకి చూస్తారు అభి సడన్గా ఆపేసి సారీ అని రూమ్లోకి వెళ్ళిపోతాడు మనం చూసింది నిజమేనా అని అందరూ షాక్లో ఉంటారు అభి ఇండియా వచ్చాక నవ్వటం ఇదే ఫస్ట్ టైం అందరూ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు రాధా బాధపడుకురా అభి లైఫ్లోకి కూడా తన బాధనంతటినీ మర్చిపోయే అంతటి ప్రేమని పంచే అమ్మాయి తప్పకుండా వస్తుంది అంటారు కార్తీక్ ఆ రోజు కోసమే చూస్తున్నా అన్నయ్య అంటూ సౌజన్య గారు ఏడుస్తారు అక్కడ వాతావరణం తేలికపరచటానికి ఏంట్రా అఖిల్ ఎక్కడి దాకా వచ్చాయి పెళ్లి పనులు ఆల్మోస్ట్ అయిపోయాయిరా సెక్యూరిటీ ఏర్పాట్లు నువ్వే చూసుకో సిద్ధు ఓకేనా హా ఓకే అఖిల్ అంటాడు సిద్ధార్థ్ ఆద్య ఫ్యామిలీ ఎప్పుడు వస్తున్నారు కార్తీక్ ఇంకో వన్ వీక్లో మోహన్ రే సిద్ధు వాళ్ళకి హోటల్లో సూట్ బుక్ చేశాం అక్కడ కూడా కొంచెం సెక్యూరిటీ ఉండేలా చూడాలి ఏంట్రా కార్తీక్ హోటలా అవును రాధా కొంచెం కోపంగా ఏరా మా మీద నువ్వు చూపించే ప్రేమ అంతా నటనే అన్నమాట ఏంట్రా రాధా అంత మాటన్నావు నువ్వు మోహన్ ఇద్దరు నాకు రెండు కళ్ళురా అవునా కార్తీక్ అందుకేనా మా కూతురుని హోటల్లో ఉంచుతాను అని చెప్తున్నావు నువ్వేమంటున్నావో నాకు అర్థం కావట్లేదు మోహన్ లేకపోతే ఏంటన్నయ్య ఇంత పెద్ద ఇల్లు పెట్టుకుని నా బంగారానికి కాబోయే భార్యని హోటల్లో ఉంచుతాను అంటారు అని అఖిల్ తల మీద ముద్దు పెడతారు సౌజన్య అవునన్నయ్య రేఖకి వాడిని ఇచ్చి చేద్దాం అనుకున్నాం అది కుదరలేదు అట్లీస్ట్ ఆద్యని అయినా ఇక్కడ ఉంచుకుని మా కూతురిలా మీ ఇంటికి పంపుతాము అన్నారు అంబిక వదినా అంటూ సౌజన్య అంబికని హత్తుకుని ఏడుస్తారు రేవతి రవి రేఖ ఒకేసారి బాబోయ్ ఆపుతారా మీ రక్త సంబంధం సినిమా మాకు కూడా ఏడుపొచ్చేస్తుంది అని ఏడుస్తారు అందరూ నవ్వుతూ ఒక ఫ్యామిలీ గ్రూప్ హక్ చేసుకుంటారు ఇదంతా పైనుండి చూస్తున్న అభి కళ్ళల్లో కూడా చిన్న కన్నీటి పొర వస్తుంది బట్ వెంటనే తేరుకుని అందరినీ అర్థం చేసుకున్నట్లే ఆ రోజు వాళ్ళని కూడా అర్థం చేసుకుంటే ఇప్పుడు నానమ్మ ఇలా ఉండేది కాదు కదా అని 
కోపంతో పిడికి లిబిగించి పంచింగ్ బ్యాగ్ని కొడుతూ ఉంటాడు అభి ఈలోపు అభి కోసం వచ్చిన సిద్ధార్థ్ అది చూసి రే అభి ఏంట్రా ఈ ఆవేశం కామ్ డౌన్ అని అంటాడు ఐఎమ్ ఫైన్ రా అని బయటికి వెళ్ళిపోతాడు అభి నందన్ మన్షన్ మామ్ డాడ్ అని అరుస్తూ కిందికి వస్తుంది రేను ఆ బాబా ఏంటి ఉదయాన్నే మొదలెట్టావు నీ అల్లరి పద్మ డాలింగ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టుడే ఆది ఆ మ్యారేజ్ నెక్స్ట్ మంత్ మనల్ని ముందే రమ్మని మరీ మరీ చెప్పింది వా గుడ్ బేబీ బట్ నాకు కుదరదురా నెక్స్ట్ టూ మంత్స్ నా షెడ్యూల్లో అసలు డేట్స్ దొరకవు అయ్యో అవునా డాడ్ అంటూ ఏడుపు మొహం పెడుతుంది మామ్ వాట్ అబౌట్ యూ రేను యు నో మీ కదా డాడ్ లేకుండా ఈ విల్ నాట్ గో ఎనీవేర్ మరి నేను ఒక్కదాన్ని ముంబై ఎప్పుడు వెళ్ళలేదుగా మామ్ హౌ కెన్ ఐ కమాన్ బేబీ యు ఆర్ నాట్ ఎ కీట్ నేను పద్మ నిన్ను చాలా డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్గా పెంచాం ఇదేంటి కొత్తగా వెంటనే రేను డాడ్ని హక్ చేసుకుని అంటే డాడ్ మిమ్మల్ని చూడకుండా అన్ని రోజులు ఎప్పుడూ లేనుగా అందుకే అవును రఘు రేను ఈజ్ రైట్ ఒకటే ఎలా ఉంటుంది అంటుంది బెంగగా వెంటనే రఘు పద్మ చూడకుండా రేణుకి కన్ను కొట్టి అయితే రేణు ఒక మంచి కుర్రాడిని చూసుకో ముంబై వెళ్ళగానే సరేనా రేణు కూడా యా నాట్ ఎ బ్యాడ్ ఐడియా డాడ్ వాట్ మామ్ ఏంటి అల్లుడిని వెతుక్కోనా అంటూ కన్ను కొడుతుంది వీళ్ళిద్దరూ తనని ఆట పట్టిస్తున్నారు అని అర్థమయ్యి మిమ్మల్ని అంటూ పద్మ వాళ్ళిద్దరి వెంట పడుతుంది అలా చాలాసేపు పరుగుపెట్టి ముగ్గురు సోఫాలో సెటిల్ అవుతారు రఘు మధ్యలో రేణు అండ్ పద్మ చెరుక వైపు రఘు భుజం మీద తలపెట్టి కూర్చుంటారు హైదరాబాద్ రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ రవి అండ్ సిద్ధార్థ్ ఆద్య అండ్ ఫ్యామిలీ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆద్య నీలం ఫ్యామిలీస్ రీచ్ అవ్వగానే రిసీవ్ చేసుకుని సిద్ధార్థ్ని పరిచయం చేస్తాడు రవి అందరూ కలిసి కృష్ణ విలాస్కి వెళ్తారు ఆద్య తాతగారు అదేంటి రవి హోటల్లో బుక్ చేశామన్నారు కదా ఈ ఇంటికి వచ్చామేంటి ఈలోపు రేవతి సౌజన్య అంబిక వీళ్ళ దగ్గరికి వస్తారు ఎందుకంటే మా అమ్మాయిని హోటల్లో ఉంచటం మాకు ఇష్టం లేదు కనుక అని ఆద్యాని హక్ చేసుకుంటారు సౌజన్య గారు వాళ్ళకి ఏమీ అర్థం కాక అయోమయంగా చూస్తుంటే సిద్ధార్థ్ వాళ్ళ మధ్య జరిగిన డిస్కషన్ చెప్తారు అమ్మ నాన్నని చిన్నప్పుడే కోల్పోయిన ఆద్య ఏడ్చేస్తుంది వెంటనే రేవతి హక్ చేసుకుని ఆద్య ఎప్పుడైతే నా కొడుకు నిన్ను ఇష్టపడ్డాడో అప్పుడే నిన్ను నా కూతురు అనుకున్నాను నాకు రవి అఖిల్తో పాటుగా ఇప్పుడు నువ్వు కూడా నా కూతురువి అంత మంచి ఫ్యామిలీ దొరికినందుకు ఆద్య అండ్ నీలం ఫ్యామిలీలో అందరూ చాలా సంతోషపడతారు అప్పుడే వచ్చిన రాధాకృష్ణ అండ్ మోహన్ కృష్ణ ఏంటి రేవతి మా అమ్మాయిని ఎక్కడే నిలిచోబెట్టి మాట్లాడతావా ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చే ఉద్దేశం ఏమైనా ఉందా అనగానే అందరూ నవ్వుతారు హారతి ఇచ్చి వీళ్ళ అందరినీ లోపలికి ఆహ్వానిస్తారు అందరూ కలిసి కాసేపు మాట్లాడుకున్నాక వీళ్ళకి సెకండ్ ఫ్లోర్ అలర్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు వెళ్ళి కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుని ఈవినింగ్ కిందకి వస్తారు అప్పుడే కాలేజీ నుంచి వచ్చిన రేఖకి వీళ్ళని పరిచయం చేస్తారు రేఖ కాసేపు మాట్లాడి ఫ్రెష్ అవ్వటానికి పైకి వెళ్ళిపోతుంది అందరూ కూర్చుని పెళ్లి ఏర్పాట్ల గురించి మాట్లాడుకుంటుంటే అప్పుడే రవి ఆఫీస్ నుంచి వస్తాడు ఏంట్రా ఆకాష్ ఒక్కడివే వచ్చావు అభి ఏడి మామ అభికి ముంబైలో ఏదో వర్క్ ఉందట టూ డేస్లో వస్తాడు అన్నాడు అందరినీ విష్ చేసి పక్కకి చూసేసరికి అప్పుడే రేఖ పై నుండి కిందకి వస్తా ఉంటుంది తనని అలా చూసి ఒక్క నిమిషం గుండె లయ తప్పుతుంది రవికి అది గమనించిన రేఖ ఎవరూ తమని చూడటం లేదని గమనించి చిన్నగా కన్ను కొడుతుంది రేఖ అండ్ రవి సైలెంట్ లవర్స్ అన్నమాట అందుకే అఖిల్తో మ్యారేజ్కి రేఖ ఒప్పుకోలేదు రేఖ అలా చేసేసరికి దెబ్బకి పొలమారుతుంది మన రవికి వెంటనే తేరుకుని వసే రేఖ చూసావా మా ఆద్య వదిన ఎంత అందంగా ఉందో నువ్వు రిజెక్ట్ చేసి మా వాడిని బ్రతికించావే తల్లి అంటాడు రే రవి చచ్చేవ్రా ఈరోజు నా చేతిలో అని 
రవిని పరుగులు పెట్టిస్తుంది అలా నవ్వుతూ అల్లరి చేస్తూ ఆ ఈవినింగ్ గడిపేసి నైట్ డిన్నర్ చేస్తారు కార్తీక్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు 